नमस्कार दोस्तों कोरोना की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आर्थिक स्थिति हमारे देश की या पूरे विश्व की खराब हो रही है इस खराब स्थिति को संभालने के लिए सरकार कई सारे अनाउंसमेंट कर रही है और उस अनाउंसमेंट में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आरबीआई एक मेजर रोल प्ले कर रहा है और आरबीआई का काम है लिक्विडिटी को अवेलेबल कराना और लिक्विडिटी ही इकोनॉमिक मूवमेंट को फास्ट करती है अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप बाजार में कुछ खरीदने जाएंगे और ये आपकी पहली खरीद उसके बाद दूसरी खरीद बनेगी वो उसको कुछ बेचेगा वो उसको कुछ बेचेगा ऐसे करते करते इकोनॉमिक का साइज इकोनॉमिक का साइज बढ़ता जाएगा और उस आरबीआई के आज के अनाउंसमेंट में आमतौर पर आरबीआई दो दो महीने बाद आपके सामने आता था अखबारों में खबर आती थी कि अब लोन सस्ता हो गया ब्याज की दर कम हो गई तो इसी क्रम में मार्च में अप्रैल में और अभी आज 22 मई को जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसके की पॉइंट बता रहा हूं पहले मैं की पॉइंट बताऊंगा की पॉइंट के बाद में एक एक पॉइंट को डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पे जाऊंगा जो कि आपके आरबीआई के एग्जाम या पीओ के एग्जाम या आई के जो इकोनॉमिक ऐसे होते हैं उसमें लिखने में आपकी हेल्प करेंगे सबसे पहला अनाउंसमेंट किया है रेपो रेट जिसको हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं रेपो रेट वो दर है जिसमें बैंक आरबीआई से उधार लेके आगे डिप्लॉय करते हैं आगे उधार देते हैं तो वो 4.40 से डाउन करके 4 परसेंट में ला दी इसका मतलब है पॉइंट की रिड्यूस हुई है 0.40 कम हो गया है या हम कहें कि 40 बेसिस पॉइंट 40 बेसिस पॉइंट कम हो गया है इसका सीधा असर एक दो दिनों में आपको बैंकों के द्वारा जो अनाउंसमेंट होंगे उन अनाउंसमेंट में आपके ब्याज की दर कम होने का पूरा चांस है कितना बेनिफिट ये आपको देते हैं ये देखने वाली बात होगी हालांकि कई सारे बैंकों ने पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में अपने इंटरेस्ट रेट को डायरेक्ट ही रेपो रेट से कनेक्ट कर दिया गया है और मेरी एक बहुत अच्छी एडवाइस आप सुन लें जो लोग घर लेना चाहते हैं वो इस समय घर ले लें क्यों क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक से डेढ़ परसेंट का डाउन आ गया है उससे आपकी घर की ईएमआई बहुत कम हो जाएगी कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मैं गाड़ी लेने की बात नहीं कर रहा घर लेने की क्योंकि ये घर आपको लॉन्ग लास्टिंग आपके बेनिफिट और आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट देता है आपको कहीं रेंटल इनकम भी देता है आपका रेंट बचाता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रेपो रेट की जब भी बात आती है तो रिवर्स रेपो रेट का सवाल जरूर आता है और रिवर्स रेपो रेट 3.75 से माइनस होके डाउन होके 3.35 हो गई है और रिवर्स रेपो रेट वो है जिसमें आरबीआई जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा है उस पैसे को अपने पास लेता है और रिवर्स रेपो रेट जो होती है रेपो रेट से हमेशा कम ही होती है उसके बाद हम बात करते हैं बैंक रेट की एमएसएफ का रेट यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को भी 4.65 से 4.25 पर ले आया गया है और बैंक रेट भी 4.65 से 4.25 ले आया गया है यानी एमएसएफ और बैंक रेट दोनों ही डाउन होके अब 4.25 पर हो गए हैं एमएसएफ केवल एक दिनों के लिए लिया जाने वाला लोन है जो बैंक आरबीआई से लेते हैं बैंक रेट जो होता है पंद्रह दिन या पंद्रह दिन से ऊपर वाले लोन्स पे लगता है और रेपो रेट एमएसएफ और बैंक रेट ये तीनों ऐसी फैसिलिटी हैं जिसमें बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं फर्दर फाइनेंसिंग करने के लिए उसके बाद अगला अनाउंसमेंट किया है जो ई का थ्री मंथ का जो क्वेश्चन दिया गया था मोरिटोरियम एक्सटेंड किया गया था वर्किंग कैपिटल एडवांस और टर्म लोन में उसको तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है यानी कि अब थर्टी फर्स्ट अगस्त तक कोई अगर ई नहीं दे पाता है तो उसका अकाउंट एनपीए नहीं होगा और अगर इकोनॉमिक गतिविधियां सही नहीं हुई तो शायद ये समय और भी बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में मेरा एक बहुत क्लैरिफिकेशन आप सुन लीजिए कि ये जो ई का इंटरेस्ट है इंटरेस्ट आपको देना है अगर आप इस मुगालते में ये सोचते हैं कि शायद आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा तो गलत सोचते हैं वो इंटरेस्ट आपको देना है हा उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए आपको मार्च 2021 यानी 2021 तक का समय दिया गया है आपको इंटरेस्ट वहां देना पड़ेगा अगली बात करते हैं हम 
जो एक्सपोर्ट फाइनेंस की एक्सपोर्ट फाइनेंस में आमतौर पर फाइनेंस 12 महीने के लिए लिया जाता था प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट मिला करके वो अब 15 महीने तक का कर दिया गया यानी अगर आपको विदेश आपने एक्सपोर्ट किया विदेश से पैसा 15 महीने तक भी नहीं आता तो भी आप फाइनेंस कर सकते हैं इसके अलावा जीडीपी के जो अनाउंसमेंट है मैं जीडीपी के बहुत एंट्री में नहीं आऊंगा लेकिन अनाउंसमेंट जीडीपी के लगभग नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं उसके लिए जो डिटेल एनालिसिस होगा उसमें मैं इस बात की बात करूंगा हाँ एग्री प्रोडक्ट में बहुत अच्छी खबर आ रही है एक तो क्या है कि प्रोडक्शन अच्छा हुआ है आगे मानसून की भी अच्छी खबर आ रही है और एग्री प्रोडक्ट में जो मैन पावर का यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि जितने अप्रवासी मजदूर थे जितने वापस गए हैं डेफिनेटली वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो प्रोडक्शन और बढ़ने की उम्मीद है कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पन कम हो गया लगभग 60 परसेंट तक कंज्यूमेबल्स कम सेल हो रहे हैं एफ सेक्टर में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है वो भी बहुत डाउन हुआ है इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है तो दोस्तों ये आज के की, की पॉइंट थे इसका डिटेल्ड वीडियो आपको बाद में मिल जाएगा जिसको आरबीआई या कोई अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करनी है उसमें मैं हर पॉइंट में करीब 32 35 पॉइंट्स हैं हर पॉइंट्स में कुछ ना कुछ बोलूंगा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि जब तक आप बेलाइकन नहीं दबाते तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता तो इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच